Всем огромный привет еще раз! Очень рада поприветствовать вас во второй части своего видео о покупках косметики и уходовых средств. Я, как обещала, здесь будет больше декоративной косметики, ну и немножечко-немножечко ухода, куда без него. Первое, что у меня появилось из декоративки в этом месяце, именно вот, наверное, в начале марта, и этот набор подарила мне мама на, на какой-то праздник, на какой, я не знаю, наверное, на 14 февраля. Ну, как всегда, этот набор я куда-то засунул, потому что туши у меня очень много. Ну, давайте, наконец-то, приступим к моему набору. Это вот такой вот наборчик от Vivienne Sabo, который называется... Ну, просто Vivienne Sabo Париж подарочный набор. Здесь тушь для ресниц со сценическим эффектом кабаре черная и подводка для глаз жидкая шарбон черная. У меня таких тушей две, у меня таких подводок две. Я обожаю эту тушь, я обожаю эту подводку. Мне очень нравится. Давайте я не буду доставать, потому... не буду открывать. Вот она, подводка вот такая. Ну вот она, вот так она выглядит. Мне очень нравится, что эта подводка обладает таким насыщенным бархатным черным цветом. Она стойкая, она прям такая спиртовая, она прям въедается в глаза. Для некоторых каких-то празднеств, юбилеев, торжеств это очень нам необходимо для стойкого такого четкого макияжа глаз. Не знаю, всегда получаю комплименты, когда пользуюсь этой подводкой. Да, глаза она немножечко разъедает, мягко говоря, или, наверное, грубо говоря, даже так. Этой подводкой Тяжеловато пользоваться новичку, потому что она пластиковая. А, нужно обязательно поправлять водную линию потом еще подводным карандашом а, и так далее и тому подобное. Но я ей прощаю все за ее шикарный, потрясный, черный, насыщенный, бархатный цвет и стойкость. Она, еще раз повторяю, немножечко раздражает слизистую века. Она а, как бы вот когда застывает, я чувствую, что в ней есть спиртовая вот эта вот основа, которая... Прям вот въедается в кожу век, и вот этим она, может быть, кому-то не подойдет. Особенно, если у вас чувствительные глаза, то как бы приготовьтесь к тому, что эта подводка, она такая немножечко едучая. Ну и тушь. Тушь кабаре. Это всем известная, наверное, тушь. Наверное, нет ни одной девчонки, которая не знает про тушь кабаре от Vivienne Sabo. Она дешевая, она надолго ее хватает, она... Идеально прорабатывает ресницы, придает им объем, цвет, что еще для счастья надо, да, и длину, конечно же. Следующее, что я приобрела в этом месяце. Ой, давайте я вам покажу еще подарок, который достался моему мужу. Это от Ифраше вот такая вот штучка. Это у нас гель для душа и шампунь 2 в одном Хогар. Это и Фраше тоже подарила моя мама моему мужу. В общем, муж будет пользоваться. Я ему сегодня поставлю на пользование. Да, сегодня хочу обновить свою ванну вообще полностью. Хочу убрать старые средства. Там старый эйвенский мужской гель для душа, от которого уже на самом деле тошнит, который надоел. Уберу все бальзамы, все шампуни и все-все новое поставлю. А это все уберу в пустые банки и хочу просто новизны какой-то. Такой у меня бзик. Так, следующее, о чем хочу вам рассказать. Для меня это была бомба. А, да, кстати, девчонки, если вы спросите, зачем мне столько косметических средств, зачем я все покупаю по распродаже, а, ну, не знаю, я хочу много чего попробовать, и да, на моем канале уже больше 10 тысяч а, подписчиков, и если вы думаете, что я забыла о конкурсе, вы глубоко ошибаетесь, конкурс обязательно будет, и вот эти вот продукты, которые а, вы сейчас видели в первой, во второй части, возможно, они достанутся кому-то из вас, поэтому не спим, девочки, и конкурс на самом деле скоро-скоро будет, и только осталось а, найти минутку свободного времени, вот и все, и настроение. Ну, настроение, оно у меня всегда есть, а время, время для меня это просто... Больная тема, времени совершенно нет. А, вот такой вот гель, матирующий для умывания от Невея. Он достался мне по огромной, по огромной распродаже. И ни в коем случае не переживайте, это не просрочка, это не, не кондиция какая-то. Это просто нормальный, совершенный гель, а, матирующий для умывания от Невея. 
он идет у нас для склонной к жирности кожи. Я думаю, это очень актуально, потому что сейчас весна, а потом лето, и кожа будет уже, наверное, у каждого человека склонна к жирности. Глубоко очищает, сохраняет природный баланс увлажненности кожи для ровной кожи без жирного блеска. Содержит морские водоросли и технологии Hydra IQ. Я открывать его не буду, даже не буду э, нюхать этот гель. На самом деле, я думаю, что он пахнет свежестью. Он содержит в себе такие вот мелкие-мелкие скрабирующие частички, которые видно и которых немного. Э, я думаю, что этот гель у меня пойдет на подарок. И да... Скоро-скоро конкурс. Люблю на самом деле на своем канале устраивать какие-то конкурсы, какие-то а, заманухи, так скажем. Ну и сама люблю участвовать в конкурсах и побеждала у несколько-несколько раз, чему очень несказанно на самом деле рада. Следующее, что у меня появилось, опять же, по распродаже, это вот такой очередной крем для рук. На самом деле кремиков для рук у меня, наверное, штук 20, и сейчас я почему-то ничем не пользуюсь, ну, это характерно для блогера, да? Вот такой я крем приобрела от Натуры Сиберика, я им уже пользовалась. Для ежедневного ухода э, содержит он у нас, что у нас содержит? Кедровое молочко и масло сибирского льна. Мне очень понравился этот крем, он нежный, он не обладает ярко выраженным ароматом, он быстро впитывается, и да, буду пользоваться, и вот прям после съемки сегодняшнего видео поставлю его на свой туалетный столик, этот крем, надо будет просто восстанавливать кожу рук, потому что, ну еще профессия связана с тем, что приходится до 40 раз в день мыть руки, ну вы сами знаете, что врачи это... Это это, не буду дальше говорить. Следующее, что у меня появилось, и что я взяла по скидке, и это, эту вещь я беру всегда, всегда, даже, наверное, без скидки, а если вижу скидку, то беру всегда много. Это, конечно же, матирующие салфетки. У меня две вот такие вот упаковки. Я не могу без них, особенно когда у меня суточное дежурство, когда что-то там предстоит какое-то торжество. Все равно, какая бы ни была пудра, какая ни была бы тональная основа, все равно кожа склонна к жирности. И особенно если это душное какое-то помещение, то сразу какой-то выпад появляется, какой-то блеск непонятный. Эти штуки меня спасают. Я думаю, что лишних слов не нужно характеризовать эти вот матирующие салфетки. Они тонкие, они идеально лезут в сумочку, они красивые, они дешевые. Да. Всегда их брала и буду брать. Пробовала литуалевские матирующие салфетки, но они, в принципе, такие дорогие, и разницы вообще абсолютно никакой нет. Вот и все. Ну и следующее, что осталось в моем волшебном пакете, это вот декоративка. Сейчас буду вам рассказывать декоративку свою, показывать, и наконец-то ею пользоваться, либо дарить. У меня появился вот такой вот тональный крем Art Visage в первом оттенке, увлажняющий с комплексом витаминов и экстрактов бурых водорослей. А крем не просроченный, сразу говорю, брала я его по огромной-огромной распродаже и скидке в Магнит Косметик. В принципе, наверное, как все, я, что я здесь брала, это в основном распродажа. Пользовалась я этим кремом несколько раз. В принципе, он очень мне сильно понравился. Даже в морозы я его носила. Он не сушит кожу, не подчеркивает шелушение. Он э, довольно-таки светлым оттенком обладает, что для меня очень-очень важно, как вы знаете. Ну что еще хочу сказать. Пока мне крем нравится. Потом в пустых баночках я вам расскажу, конечно, окончательность свое мнение, но пока-пока очень даже ничего. Вообще, косметику фирмы Art Visage очень хотелось бы, конечно, попробовать и сформировать какое-то личное мнение. Пока от Art Visage я пробовала блески для губ, помады и вот тональные вот это вот средства. Больше ничего. А следующее, что я приобрела по распродаже недавно в Магнит Косметик по 20 рублей вот такие вот бальзамчики от Эвелин. Очень-очень будет интересно вас послушать, кто из вас пробовал такие бальзамы. Что тут написано? Это защитно-регенерирующая помада для губ. Ой, очень-очень много тут полезных веществ в этом бальзамчике. Ой, какой замечательный аромат, на самом деле, первый раз его ощущаю вместе с вами. Пахнет вот реально пчелиным воском, медом, прополисом. 
желтенького такого цвета, потому что, ну, как-то белые бальзамы мне надоели, и все равно от этих бальзамов у меня образуется какая-то белесая пленка на губах, не знаю. Он такой прозрачный. Губы у меня накрашены, не буду я ничего не наносить. Ну, буду пробовать на ночь. Ой, ну, прям понравился бальзамчик за 20 рублей, самое оно. Этот пойдет на подарок. Следующее, что у меня появилось, давайте я вам покажу лаки для ногтей. Об этих лаках я уже выкладываю постоянную информацию в своем инстаграм. Вы знаете, что для меня фаворитами лаков и образцом показательности правильности лака это всегда являются лаки от L'Oreal. Конечно, мне сейчас нравятся лаки от Энни, мне нравятся лаки от... Еще какие-то лаки, которые приходили мне в коробочке Hellbox, но лак, лаком L'Oreal я практически не изменяю. Вот, такой, вот такие два оттенка у меня появились. Это такой так, оттенок 211, как он называется, я даже вот не буду. А Apulent Pink он называется, вот такой вот яркий розовый красивый цвет. И еще у меня появился вот такой вот лак в оттенке 501. Называется он Мауф Рендаву. В общем, такой вот лак. Обожаю лаки лореалевские и всем советую попробовать, потому что они без базы, без топа, они выглядят просто шикарно, они держатся долго, не окрашивают ногтевую пластину и обладают всеми преимуществами хорошего, качественного лака. Следующее, что у меня появилось, давайте я вам быстренько расскажу о подводке, об очередной. Это подводочка Vivienne Sabo, подводка гелевая для глаз с кисточкой. Вот такая вот подводка. Это, наверное, самая-самая первая покупка, которую я совершила после Нового года по распродаже за смешную-смешную цену. И уже не помню, на самом деле, сколько это все дело стоило. Фишка в том, что у этой подводки... Так, у меня такая подводка уже есть. Я ею пользуюсь. Просто куда я ее засунула, я не знаю. У нее вот такая кисточка наверху, на верхушке у этой подводки. И... Она отворачивается, и внизу у нее гелевая основа, такая черная. Подводка нравится, подводка стойкая. Это Vivienne Sabo тоже. Ну, конечно, в ней нет такого насыщенного черного бархатного цвета, как вот в предыдущей подводке вот из этого набора. Но подводка тоже реально крутая. Она мне нравится тем, что она тоже стойкая. Тоже, наверное, пойдет на подарок, не знаю. Следующее, что я беру постоянно, ой, наверное, мне уже никогда тут ничего, мой, мой волшебный пакет не закончится, я взяла вот такой вот фиксирующий гель для бровей от Vivienne Sabo, опять же, без него не могу, это моя пятая, наверное, бутылочка, уже баночка, брови практически карандашом не крашу, именно вот покрываю вот таким вот фиксирующим гелем, нравится, что он содержит определенный цвет в себе, сейчас у меня на бровях ничего нет, хотела вот именно показать, что я брови не люблю красить, именно вот люблю покрывать вот этим вот средством. Так, следующее, что у меня появилось, купила я вот, такой, вот такие тени от Maybelline. Вот такие тени, на самом деле, наверное, они вам покажутся какого-то непонятного цвета. Мне они кажутся тоже такого же непонятного цвета, я их не открывала. Для чего же я их купила? Во-первых, я увидела просто шикарную скидку на эти тени. Я хочу их попробовать использовать просто как румяна, может быть, смешивать с какими-то более яркими румянами и наносить на скулы. Попробую, что из этого получится, но, по крайней мере, очень-очень дешево стоили эти тени, они не просрочены и... Ну, если не понравится уже, не знаю, не знаю, что с ними сделать, но выкину. По крайней мере, попробую, моя совесть будет чиста. Так, у меня появился вот такой вот карандашик от Art Visage. Да, от Art Visage, от Art Visage я еще купила вот такой карандаш, просто забыла про него. Это для губ в оттенке 210. Написано, что он мягкий, мягкое прикосновение. Не пробовала такой телесный какой-то коралловый оттенок, я думаю, для губ будет самое оно. Холодный такой оттенок, кирпичный даже немного. Вот такая помада у меня появилась. Если вы ходите в магазин Магнит Косметик, то вы заметили, что там появился новый стенд под названием Stellary, и я на него давно уже смотрю и решила хоть что-то попробовать, чтобы хотя бы сформировать хоть какое-то мнение об этой косметике. Я купила вот такую помаду в оттенке розовый 15, розовый лед называется, 
по-английски совершенно ничего не написано, только написано, что Stellary. Что хочу сказать. Я очень рада, что я больше из этой косметики ничего не купила. Вот такой оттенок. Помада позиционировалась как там как помада блеск и так далее, и тому подобное, увлажняющее. На губах помада смотрится очень и очень дешево. И хотя помада не из дешевых, за эту цену можно купить и мебельную помаду, да, которая очень выигрышно смотрится на губах. Мне не очень понравилось, как эта помада смотрится на губах на самом деле. Смотрится просто-напросто никак, как-то блекло. Что-то какой-то дешевый у нее блеск. Ну, не знаю. Как всегда, я намазала, не знаю куда, не знаю, как вам показать. Ну, вам, наверное, не видно. В общем, помада меня не впечатлила. В общем, напишите, пожалуйста, в свои комментарии, кто пробовал косметику фирмы Stellary. Может быть, там тональные средства какие-то хорошие или помады другой категории, другого предназначения. Просто вот выкручивающиеся обычные помады твердые. Может быть, там хорошие, напишите. Карандаши, может быть, тушь хороший есть. Но вот, вот эта помада увлажняющая и мерцающая меня совершенно не впечатлила. Такая, знаете, дешевка за 20 рублей. Вот и все. Помада очередная, которая у меня появилась, это Maybelline. Вот такая помада, это всем известная вариация, губная помада Color Sensation. В оттенке Amber Rose, 112 оттенок. Цвет показался мне очень замечательным, носибельным, ежедневным. Вот такой цвет нюдовый, такой, мне кажется, прям по цвет моих губ. Может быть, оставлю себе, может быть, пущу на подарки, посмотрим. Но цвет очень понравился, и по распродаже мне надо было штук 5 взять. Не знаю, что-то я сглупила. Так, последний из помад, который я приобрела, это Art Visage. Вот такая вот помада в упаковочке. Оттенок 27. Помадка у нас увлажняющая идет категория. Тоже замечательный оттенок, посмотрите, какой замечательный розовый цвет, такой а, богатый, такой а, приглушенный, матовый, в общем, буду пользоваться. Очень интересно попробовать помадки фирмы Art Visage. И последний, последний, что я приобрела из блесков для губ, а, это вот такой блеск фруктовый щербет от, 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 от Art Visage. Блеск бальзам для губ, он такого прозрачного цвета, я не знаю, он с мерцающими частичками или нет, да, он с нереальными мерцающими частичками, у меня такой блеск уже есть, только в розовом оттенке, у него столько-столько вот, вот эта вот россыпь бриллиантов каких-то на губах остается после пользования этого, этим блеском, мне очень нравится эффект, и я смотрю блогеров, и девчонки говорят, что этот блеск, это альтернатива просто люксу. Это полная альтер, альтернатива люксу за 30 рублей, да. Ну, вообще блеск от Art Visage стоит порядка 150, наверное, рублей, но я их урываю по огромной скидке. Почему-то у нас магнит косметик, они очень иногда становятся дешевыми, и я их беру просто вот с дрожащими руками, и меня оттуда не вытащить. Вот а прям советую, попробуйте вот этот блеск. Я человек, который не любит блески для губ, особенно прозрачные. Мне нужно, чтобы блеск для губ был и, или с эффектом объема, или мерцающий, или какой-нибудь супер невесомый на губах. Мне не нравится, что блеск растекает с губ, что затекает в складке, что я чувствую его вкус. Мне не нравится, что при разговоре губы там друг об друга склеиваются и так далее и тому подобное. Но вот эти блески, они просто изменили мое сознание и Советую попробовать, особенно если по распродаже, блески от Art Visage. Именно вот в таком вот футлярчике. Другие блески я не пробовала от Art Visage, а именно вот такие вот. Но никогда не подумала бы, что блеск вот с таким пластиковым наконечником мне когда-то понравится. Это на самом деле все. Я думала, что осталось в глубокой молодости. И когда вот, знаете, только-только пошли блески, и вот именно вот пластиковые вот эти блески, которые по бороде вот так вот стекали и которые оставили очень неприятный момент да, в нашей душе. Но этот блеск, он на самом деле стоит того, чтобы его попробовали, по крайней мере. У меня 13 оттенок. Ну, он прозрачный такой. На губах а, просто блеск. Просто а, не видно никаких там не мерцающих частиц, ничего. Просто зеркало. Шикарное зеркало. Так, это были все мои покупки, все мои приобретения. Конечно, я не стала доставать сюда кондиционеры для белья. Не стала я нести сюда с ванной комнаты какие-то порошки, какие-то еще какую-то мелочевку. Конечно, о чем-то я забыла, это стопроцентно. 
Очень рада, что нашла несколько минут для того, чтобы с вами пообщаться. В свою очередь жду ваших комментариев под видео. Всегда рада с девчонками поговорить, с мальчишками тоже поговорить. До встречи в новом видео. Оставляйте запросы, какие видео вам интересны. Да, девчонки, вы пишете все время, чтобы я сняла организацию хранения своей косметики. Но я хочу сказать, что у меня нет какой-то структуризованности и оптимизации в этом. У нас сейчас пока тут некоторые перестановки дома. А у нас тут и шкаф, тут недавно приехал новый. Как только у меня будет возможность, я обязательно сниму вам видео на эту тему, но пока мне показывать нечего. У меня косметики и ухода очень много, но хранится все это не так, чтобы это показывать. Мне не очень нравится, как это хранится. Это хранится по коробкам, по шкафам, и нет никакой, никакой организованности совершенно. Пока вот я не дозрела для того, чтобы снять об этом видео для вас. Ну, в общем, вот такое вот мое видео, не судите строго, всех вас очень сильно люблю, желаю, конечно же, прежде всего здоровья. До встречи в новом видео, пока-пока.